E aí o que acontece? Olha só, acontece o seguinte, pessoal. Eu acho que eu já disse isso várias vezes para vocês, mas várias vezes, que nós estamos, principalmente no futebol, sem heróis. Nós estamos sem aquele que a gente possa falar e dizer assim, olha que exemplo esse cara, né? Não, não temos. Por quê? Porque nós vamos para a nossa cancela. E a nossa cancela de hoje provavelmente vai ser uma cancela dupla, aonde eu vou colocar dois jogadores, tanto o Neymar quanto o Robinho. Então vamos para a nossa cancela, Ianzinho. É o seguinte, Neymar parte para cima de convidado em briga no Tardezinha. Pois é, a tarde, o Tardezinha de Tiaguinho, que aconteceu neste domingo em Niterói, na região metropolitana do Rio, rendeu muita polêmica. Neymar Júnior, parça do anfitrião do evento, estava em um espaço só para convidados na companhia de Bruna Biancardi e amigos. A presença da namorada do jogador, que está grávida da primeira filha do casal, foi uma clara demonstração de que as recentes polêmicas envolvendo acusações de traição do jogador não abalaram o casal. Ou, quem sabe, há controvérsias. É, mas não foi só isso com os olhares indiscretos do julgamento do povo que os dois tiveram que lidar durante o show de Tiaguinho. Ocorre que Neymar se envolveu em uma baita confusão. Ele partiu para cima de um dos convidados do evento, na tentativa de agredi-lo logo após começar a discutir com o rapaz. Imagens divulgadas pelo jornalista Luiz Batti mostram o momento da confusão. E no vídeo, os seguranças e a turma do Deixa Disso precisam entrar em ação na tentativa de conter o jogador. O tumulto não poderia virar algo ainda maior e atrapalhar o andamento dos shows que estavam rolando. No momento da briga, Neymar já havia descido do camarote e estava em uma área VIP bem coladinho ao palco. Neymar é detonado. Internautas logo reagiram às imagens. Largou o futebol e agora está investindo na luta? O mano Ney, comentou um. E teve gente até ironizando a fama de pegador do craque. Os convidados com medo de Neymar pegam as minas deles, brincou o outro. O povo também não deixa barato. Também sobraram muitas críticas para a atitude destemperada de Neymar Júnior, infantil demais com a mulher grávida, e ele se comporta como se tivesse 15 anos. Vira homem, sugeriu um seguidor. Ninguém mais fala pelo futebol, mas sim pelas confusões. Chega a ser triste isso, lamentou um fã do jogador. E sobrou até para o ex-padraço do Neymar, Thiago Ramos. Teve gente dizendo que a má fase do jogador fora de campo, que envolve as várias acusações de traição, tem a ver com o trabalho feito pelo, pela ex-namorado de Nadine Gonçalves para desenfrutar a família do atleta e a macumba do ex-padrasto fazendo efeito, comentou um internauta. Bom, brincadeiras à parte, Mariana Moraes é da fonte do em off. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu acho que quando eu trago para vocês toda aquela história de que nós estamos sem heróis, mesmo principalmente no, 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 no futebol, que talvez seja um dos... dos Seja, seja, na verdade, o esporte mais relevante do nosso país, aonde o nosso país sempre faturou milhões, bilhões com o futebol e levando realmente a imagem do nosso Brasil ou do nosso país é, é, para frente. Por quê? Porque sempre teve a existência de bons jogadores. Mas há muitos anos, pessoal, há muitos anos a gente não vê isso acontecer. Há muitos anos a gente é obrigado a abrir e deparar com Daniel Alves sendo preso por, por tentativa de estupro, Robinho, né, sendo preso também por tentativa de estupro e Neymar agora com toda a história envolvendo a traição. O Neymar ele é tão mimado, mas ele é tão mimadinho que ele não suporta a possibilidade talvez dele, dele ser chamado de traidor, como ele foi inclusive no próprio show do Tiaguinho. As, quando ele passava, ele virou motivo de chacota. Ou ele acha que, que tudo que ele faz na vida, ele só mostra para parça, os parças e a internet realmente vai perdoá-lo ou as pessoas que seguem o Neymar vai perdoá-lo. Bem feito, bem feito. Porque esse moleque, a quantidade de dinheiro que ele ganha e a quantidade de, realmente de histórias que ele cava para a vida dele não são compatíveis com a quantidade realmente do que ele embolsa. Ele deveria, ele deveria fazer 
muito pelo nosso país. Ele deveria era fazer muito por outras pessoas. E ao invés dele ficar lá cutucando mulher através do Instagram, sendo que ele tem a dele grávida dentro da própria casa, e a gente sabe que no dia seguinte, depois que ele pediu perdão, e, e, e lá no Twitter, para a própria Bruna Biancardi, ele fez questão de azarar uma outra mulher pela internet. Ou seja, tudo que ele fala cai por água abaixo. Ou seja, como eu sempre disse, um babaca, um molequinho, o um Juninho, o um menino Ney, que chega disso, ele já é um homem, que chega de menino Ney, que é nada, Juninho, que é nada, ele é um homem, ele é um, ele é um atleta, ele tem que fazer por onde realmente fazer as coisas acontecerem. E não simplesmente ficar debandando, mas debandando da forma como ele fica debandando, na internet, porque tem duas coisas que fazem o Neymar realmente calar a boca videogame e internet, ponto. Acabou isso, pronto, acabou a vida do Neymar. Porque são, parece que são as duas coisas que ele respeita de verdade. Porque a, a possibilidade dele ser cancelado na internet, ele tem tanto medo disso, que ele parte para todas as possibilidades de tentar reverter a situação. Nem que se para isso, ele tenha que realmente partir para cima de um cara que chamou ele de traidor. E tá certo, porque o que, que ele é? Uma outra menina também chamou ele de traidor no show. Sabe, o povo chamando ele de babaca, foi isso que ele se tornou. Porque ele fez tanta questão, mas tanta questão de que as polêmicas se tornassem maior do que ele, que agora ele colhe o fruto realmente. Agora, se ele tivesse feito realmente é, 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 gols e, e, e fazendo um trabalho extremamente significativo e não ficar brigando em internet por laguinho artificial em Mangaratiba, você pode ter certeza que a imagem dele seria outra completamente diferente. E não simplesmente ele ficar indo para a rede social, para ficar mostrando o laguinho artificial. Ele não mostra absolutamente nada do Instituto Neymar. Vocês já viram o Neymar mostrando alguma coisa do Instituto dele? Eu não vejo relevância nenhuma nesse Instituto. Eu não vejo nada acontecer. Eu não vejo, só vejo as pessoas indo num evento uma vez por ano, todo mundo se arrumando, se colocando sua melhor roupa, suas roupas de marca, grife e tal. Vão lá, fica todo mundo bajulando o cara. E aí, o que, que a gente vê depois disso? Eu não vejo nada. Eu levo, sim, o único projeto, talvez, que, eu, que pra mim tem muita relevância no país beneficente chama-se Teleton, porque depois a gente vê realmente tudo acontecendo. Agora esses restantes, tipo Instituto Neymar, enfim, todas essas histórias que eles mostram, eu não vejo nada acontecer. Eu não vejo ninguém sendo favorecido e eu não vejo nada. Abro sim a possibilidade, deixo escancarado aqui, quem quiser realmente trazer é, o direito de resposta. Falar, não, olha o que a gente faz, enfim. O espaço está sempre aberto, mas que a mídia não dá tanta importância para o Instituto, que não dá tanta importância, talvez, para que outras coisas bacanas que ele faça, e eu não acho que ele faça tantas outras bacanas, porque senão também seriam divulgados, mas as polêmicas dele, infelizmente, se tornaram maior do que ele. As polêmicas dele se tornaram maior do que o atleta que ele é. E a gente não está falando de um ator, a gente não está falando de um artista, a gente está falando de um jogador de futebol que embolsa milhões, que tem aquele monte de babaca, de baba-ovo e de parça orbitando ao redor e fazendo dele realmente esse grande moleque que ele é. E enquanto tiver gente assim, mimando, dando realmente mingauzinho pra ele, cremogema, passando absolutamente tudo, talquinho no bumbum do Neymar, vocês podem ter certeza que nada, que nada, nada de melhor na vida dele vai acontecer. A não ser ele realmente continuar traindo a mulher, continuar fazendo as histórias que ele faz, continuar agindo da forma como ele age. Então eu acho que tá na hora, mas tá na hora mesmo do seu Neymarzinho tomar atitudes de homem e olhar realmente para o campo aonde ele tenta realmente driblar e fazer as histórias e marcar gol e não ficar driblando as pessoas que estão ao redor dele.